1, 2, 3, 4 Salut à tous, c'est le mois d'août, et comme vous êtes tous en vacances chez mamie ou en train de voir vos amis, on a décidé de faire une petite vidéo tranquille pour la rentrée. Et comme toutes les petites vidéos tranquilles quand on n'a pas d'idée, ça sera donc une vidéo sur les jeux adaptés de films. Et tout d'abord, euh, Sébastien, je tiens à te remercier de te rester, malgré les vacances, bah, je trouve ça cool, parce que vraiment du coup ça prouve qu'on peut compter sur toi, et c'est bien, franchement c'est cool. Pas de problème mec. Métal. Cela dit, pour ajouter une difficulté, on va aller voir les jeux adaptés de films français. Alors, vous le savez déjà, il y a une malédiction qui plane sur les jeux adaptés de films et une malédiction qui plane sur les films français. Alors, malédiction plus malédiction, est-ce que ça s'annule Ok. Graphisme photoréaliste, conduite proche de la simulation et bandes sont travaillées aux petits oignons. Eh, hey, vous voulez pas passer à la deuxième Cinq ans après la sortie de Wipeout ou de Destruction Derby et bien avant de faire d'excellents jeux aboutis comme la série des Assassin's Creed, Ubisoft nous livre là sa vision bigarrée d'un jeu de course endiablé avec une modélisation de Marseille absolument splendide. On pourrait presque entendre les cigales le chanter. Et c'est parti pour le premier jeu, Les Visiteurs, la relique de sainte roulande sur PlayStation 1. Alors, ce jeu est pas forcément super intéressant, mais si je le fais, c'est parce que chaque fois que je vais en convention, quelqu'un me l'offre. Alors voilà je l'ai fait, arrêtez de me l'offrir maintenant. S'il vous plaît. Déjà regardez ça, j'ai même pas lancé le jeu que même dans l'étagère ce jeu fait tâche. C'est à ma connaissance le seul jeu où les mecs se sont trompés de police d'écriture sur le côté de la boîte. C'est incroyable, t'as l'impression que le jeu te dit « Non s'il vous plaît ne m'achetez pas, je pue la merde !» Enfin, la boîte aussi a vendu rêve, des missions aussi inédites qu'irrésistibles. Faire un strike au bowling ou préparer un hamburger. Remarque, inédite et irrésistible, ça veut pas forcément dire que c'est bien, hein. devant un tribunal, ça passe. Allez, c'est parti. Ok, super, ça c'est un moment génial. Ouais, de toute façon, dans les jeux vidéo, chaque fois que tu vois un logo en arc-en-ciel, tu sais que tu vas te faire enculer. Ouais, il faut que tu rentres, là, il fait n'importe quoi. Bah non, ça va, tu gères. Hein. Bon, donc ce jeu est sorti en 2001. En 2001, la PlayStation 2 est déjà sortie. Là, on est certes sur PlayStation, mais en fin de vie de la PlayStation. Et les jeux qui sortent en 2001, eh, ben, ils ont de la gueule. Du coup, bon, ben, on va se dire qu'au moins, même si le gameplay est pourri, on aura des graphismes corrects. Ça perd l'hippopète comme c'est surprenant. Mon dieu que je hais les jeux de merde de l'époque de la PlayStation. Ils ont le pire des défauts, ils sont vides. Les niveaux sont bien trop longs, bien trop répétitifs. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de jeux 32 bits dans les joueurs du grenier. C'est que je peux rien dire dessus parce qu'il n'y a rien à dire dessus. C'est comme si je prenais cette feuille blanche et que je vous disais « Waouh, regardez cette feuille blanche <rire> »« Qu'est-ce qu'elle est nulle !» Mais bon, je sais pas ce qu'on va réessayer une fois de plus parce que vous aimez me voir souffrir. Allez, c'est parti. Encore un Ok, ça pue la merde. Les du ok, ok, ça va, bon. Vous savez, la beauté, c'est subjectif un peu. C'est pour ça que c'est toujours difficile dans un test de parler de beauté des graphismes. Mais euh, là, non. Là, tu es moche. Tu es très moche. J'ai rarement vu des textures aussi moches sur PlayStation, même. J'ai dit rarement. Pour dire, le premier Tomb Raider faisait bien mieux. C'était 5 ans avant mais Regardez ça, on dirait que les murs, ils ont pas fini de cuire, ils sont encore mous. Mon dieu, mais les textures de l'écran de veille de Windows 95 étaient mieux faites L'animation des persos est pas vraiment mieux, on dirait qu'ils se déplacent comme s'il avait une poignée de verre pilé dans le cul. Putain d'hémorroïde Et même, si vous vous fichiez des graphismes, vous vous souvenez de ce passage incroyable dans le film où Momirai est seul dans un château avec un ciel rouge en train de taper des orques Enlevez ce jeu de la boîte et vous n'avez littéralement aucun moyen de savoir que vous jouez à un jeu les visiteurs. Tetris avait un scénario plus profond que ce jeu. Et c'est certainement pas les ennemis qui vont vous aider à vous souvenir à quoi vous jouez. Un petit ange avec une tête de gros débile, des zombies, des chauves-souris, des corbeaux, des squelettes, un épouvantail avec une tête de citrouille Qu'est-ce qu'il fout là On dirait un comédien devant la maison hantée à Disneyland Mais c'est bon, on a compris que vous en aviez rien à carrer, allez jusqu'au bout là maintenant. Non mais je veux dire, mettez aussi euh, Frankenstein, euh, des momies, Dracula, et puis appelez ça le château qui fait peur Wow Enfin bon, je suis une mauvaise foi un peu quand même, il y a un truc qui permet de savoir que ce jeu c'est les visiteurs. C'est que quand tu les tues, les ennemis se transforment en caca. Parce que c'était évidemment la meilleure vanne du film. Ils sont partis dans les couloirs du temps Le seul lien entre ce jeu et le film, c'est donc le caca. C'est mieux que rien. D'ailleurs, puisqu'on est dans le « on fait n'importe quoi euh, », les musiques, c'est un peu pareil. Alors bon, au moins, 
c'est les musiques du film. Voilà, bah, pour en connaître. Par contre, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Vous pouviez pas prendre 5 minutes pour programmer un truc qui mette les musiques calmes sur les phases calmes et les musiques d'action sur les phases d'action Euh, non. J'ai l'impression que le jeu se fout de ma gueule. Ça fait 5 minutes que je cours après un cochon autour d'une table et écouter la musique que je me tape. C'était quoi C'était mon ami, ce cochon Qu'est-ce que c'est, cette musique Vous êtes parti sur une autre planète Tu mets n'importe quelle autre image au monde sur cette musique, ça passe mieux Bienvenue en Corrèze. Nos poules sont les meilleures poules de France. La Corrèze se défonce. Merde euh, les, les, Le son, les musiques, le doublage, bah, tout ça, c'est du sérieux je vous en supplie, dis-moi, ce sont des malades <rire> Voilà, ça c'est marrant Le jeu est divisé en deux parties, les phases avec mon Mirai, qui ressemble à un Dark Souls en mode sans échec, et qui suivent à chaque fois le même schéma. On doit récupérer des objets venus du futur et qui sont dispersés aux quatre coins des niveaux. Parfois, histoire de vous réveiller, le jeu vous propose aussi des petites énigmes. Parce que oui, la première chose dont j'ai envie quand je vois un jeu aussi beau, c'est clairement qu'une énigme vienne ralentir l'action pour que je puisse mieux profiter des graphismes. On a également des phases où le jeu vous demandera de récupérer des items pour les donner à d'autres personnages. Oh là 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 là, mon estomac argouille, j'ai très faim. Vite, va à la cuisine, me préparer ma soupelette préférée. Waouh. Déjà pour commencer, qu'on donne un Oscar à cet homme. Et ensuite, pourquoi est-ce que je peux pas le tuer comme tous les autres orques que j'ai croisés jusqu'ici Parce qu'il parle Bah bref, donc je sais pas pourquoi, mais on lui fait sa souplette, ce qui le fait partir et qui permet d'accéder au niveau suivant, le niveau avec Jacouille. Mmh, quelle bonne souplette Maintenant, je vais aller voir papa et maman. Oh mon dieu, papa, maman, non Les niveaux avec Jacouille se passent à notre époque, donc ils commencent dans les chiottes les plus grandes du monde. Ah oh, la vache et aussi, euh... Pipi 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 Je crois que je viens de perdre 20 points de QI. Et oui, là je sais, vous vous dites tous, mais qu'est-ce que c'est que cette musique Mais non, elle est parfaitement à sa place, car elle est tirée de The Mega Ding Album, qui offre d'excellentes musiques comme le remix Trans Dingo de C'est OK ah, les années 90. C'était tellement mieux. Après, bon, vous savez, j'ai rien contre le fait de mettre des petits éléments interactifs, du genre quand tu cliques sur les toilettes, il fait pipi en criant pipi. C'est vrai que c'est particulièrement cocasse quand j'y pense, mais euh, c'est le genre de choses que tu fais quand le jeu est fini. <rire> c'est malin. Et le jeu, tu l'as fini Ah non, pas du tout, par contre, non, pourquoi Quoi mais comment le jeu, il est censé sortir demain Comment veux-tu que... Pipi. <rire> bon, ben voilà, à part ça, j'ai rien à dire sur le niveau de Jacouille. Sinon que c'est dans ce niveau qu'en à peu près 3 minutes, tu récupères la relique de saint Roland. Saint Au niveau 2. Qui est quand même le titre du jeu, je rappelle. Et surtout que je vous montre là des images d'émulateur, parce que si je vous montrais des images de la console, voilà ce que vous auriez. C'est la même chose, mais il y a deux fois moins de FPS. Euh... Bref, donc dans les niveaux avec Jacouille, il faut ramasser des bananes qui te permettent de faire glisser les gardes, qui te donnent des pièces, qui permettent d'acheter des boules puantes et de l'orangina. Camoulox Bravo, bien joué Gilles Tu peux aussi aller ramasser un ticket de bowling sur un skater pour aller jouer au bowling, mais ça sert à rien. Tout ça en évitant les gardes du supermarché le plus fasciste du monde. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. Donc, retour aux boules puantes qu'il faut lancer sur les gardes ici pour leur faire quitter la salle pour pouvoir finir le niveau. Sauf que pour ça, il faut passer... Attendez Ce n'est pas n'importe quel labyrinthe, parce que c'est pas n'importe quel jeu, c'est les visiteurs Le labyrinthe est donc rempli de ventilateurs qui peuvent être activés ou désactivés sans indication, bien sûr, par une combinaison de trois leviers, chaque levier activant ou désactivant certains ventilateurs. Mais tout ça, évidemment, de la façon la plus compliquée qui soit Tu penses pas que ça va être un truc simple du genre, si tu baisses un levier, ça éteint un ventilo Non, 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 non C'est genre le levier 1 en allume 2 et en éteint 3, le levier 2 en allume 4 et en éteint 1, et toi, pendant ce temps-là, tu avances, tu glisses, tu tombes, tu changes un truc, tu avances, tu glisses, tu tombes, tu as oublié qu'est-ce qui fait quoi, alors tu avances, tu glisses, tu tombes Vous m'avez obligé à faire un graphique 
Vous m'avez obligé à faire... Vous savez combien de temps ça prend à faire un graphique Ce genre de passage, je suis prêt à l'accepter quand c'est raisonnable. C'est un peu comme le passage au niveau 2 du Roi Lion, quand tu dois trouver la combinaison de singes à retourner, et ensuite tu avances super facilement jusqu'à la fin du niveau, mais là, ce passage va te faire rester des heures des heures devant ton écran. Le temps d'assimiler quel levier touche quel ventilateur. Et même comme ça, pour passer, le jeu exige que tu fasses des mouvements à la limite de la triche. C'est normal, là, ce que je fais, d'après vous, pour passer C'est normal de devoir courir en raclant tellement les murs que j'en vois même plus, mon perso Et d'avoir passé des heures à chercher la bonne putain de combinaison de ventilo pour que, au bout, la solution, ça soit... Ben, bah, faut le tricher, lol Comment vous expliquez ça avec des mots simples votre jeu est une merde Il a l'allure d'une merde, il fait le bruit d'une merde, il a le toucher d'une merde, et s'il ne sent pas comme une merde, c'est uniquement parce que ses anciens propriétaires ont eu la gentillesse de le nettoyer avant. Je n'ai pas envie de passer des heures sur ce jeu. Personne ne le veut, en fait. Alors, les labyrinthes, vous allez arrêter ça tout de suite, parce que si j'en vois ne serait-ce que la moitié d'un de nouveau, je vous jure que j'aurai pas besoin de plusieurs heures pour vous retrouver et vous enfoncer ça dans l'intestin grêle. Avec la console. Et les manettes. Vibrantes. Allez bref, je vous propose d'accélérer la vidéo pour arriver jusqu'à la délivrance de ce niveau. Je suis tellement fier de mon pays. Ouais. T'as changé un truc, toi. T'as changé de t-shirt. Bon, il faut voir le côté positif. On va se dire qu'on a passé l'inévitable merde du niveau labyrinthe et qu'au moins ça, maintenant, c'est derrière nous. Le niveau suivant est donc retour avec mon Mirail et... Attends. Plaisante plus. Bon, tout va bien. Bah ouais, ça va, hein. tu gardes ton calme, hein. je pensais que t'allais rage quitte. Et je suis même pas payé pour faire ça. Je, je pense que les gens qui ont fait ce jeu sont fous, vraiment. Le niveau suivant, c'est un labyrinthe, trois fois plus grand que celui avec les ventilateurs. Et en plus, il y a des dalles piégées au sol qui s'effondrent et qui te tuent, et qui n'ont aucune différence visuelle avec les dalles normales. Mais si, il y a une différence, les dalles piégées, c'est celle que les textures moches et les problèmes d'affichage. C'est vrai que si je fais un arrêt sur image, à la 25 e frame, on voit effectivement un bug de texture qui permet de repérer les dalles piégées. Regardez. Hop, euh, c'est trop vite. Attendez, je remets. Hop, euh, on l'a pas vu, attendez. Ah. Hop, ah, voilà. Euh, attends, vous voyez, hop, arrêt sur image. Et voilà. Voilà ce que vous devez voir pour repérer les dalles piégées avant de tomber dedans. À vitesse normale... Va bien te faire foutre. Ok, là c'est bon, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. J'aurais aimé ne jamais avoir acheté ce jeu. J'aurais aimé qu'on ne m'offre jamais quatre fois ce jeu. J'aurais aimé ne jamais rejouer à ce jeu. Euh, attends, je crois que j'ai une solution. D'abord, laisse-moi mettre cette barbe. Bois Et tu te retrouveras dans le passé deux heures en arrière. Et tu n'auras jamais joué à ce jeu. Parti dans les couloirs du temps Bah non, je suis toujours là. Oh non, mon gâteau Mon gâteau à la merde Le suivant, Astérix et Obélix contre César avec Gérard Depardieu et aussi Christian Clavier. Nous sommes donc en 50 avant Jésus-Christ, les Romains occupent la Gaule et... et toute la Gaule doit payer l'impôt. Toute, non. non. Je déteste quand le jeu fait les blagues à ma place. Je sorti en 1999, adapté de ce chef-d'œuvre qui est le film Astérix et édité par Cryo, qui sont connus pour leur forte expérience sur des titres adaptés de films comme Time Cop ou Virus. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Alors, donc le but de ce niveau est de frapper so 75 75 poissons sur 90 60 de putain de merde de 15 poissons Et tu fais quoi, Panoramix je suis une moto 1 2 3 Si le fun avait un trou du cul, on serait au fond D'ailleurs, 
j'ai même pas détaillé le gameplay, mais vous pouvez même pas réellement vous déplacer librement. Quand vous appuyez sur gauche ou sur droite, vous vous déplacez simplement d'un spot à l'autre. Je joue à un jeu PlayStation qui a un gameplay équivalent à ça, et ils ont quand même réussi à le rater Et d'ailleurs, tu te dis, bon, c'est des mini-jeux, ça va être facile, mais putain La fenêtre de réaction pour choper un poisson à temps est minuscule, et vu que t'en as 75, t'es obligé d'être concentré à fond pendant 10 minutes. Et se concentrer à fond pendant 10 minutes sur un truc qui t'emmerde au bout de 3 secondes, je peux te dire que c'est tendu. Pour passer ce niveau, tu devras abandonner ton esprit. Tu n'es plus un humain, mais une machine. Tu ne penses plus, tu réagis. Et prends ça aussi C'est de la potion magique Non, c'est de la cocaïne. Je peux en avoir aussi. Oh non, Sébastien, hein, rappelle-toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Je sais. Vous savez ce qui est important face à n'importe quelle difficulté C'est de ne pas se laisser démonter, de ne pas reculer. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus rapides. Elles sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Et facile, hein Ah bon Bien joué. Évidemment, à ce stade du jeu, vous l'aurez compris, vous vous êtes bien fait niquer. Il n'y a pas de jeu, c'est juste une succession de mini-jeux, comme le décrit si honnêtement l'arrière de la boîte. Et revivez en famille les meilleurs moments du film. Au cours d'épreuves d'habileté et de réflexes qui mettront vos nerfs à vif. <rire> c'est tellement vrai. Mais putain, mais Astérix, il y a tout pour faire un jeu vidéo. T'as des ennemis, t'as des power-ups, t'as des trucs pour régénérer la vie. Je veux dire, quand tu achètes un jeu Astérix, est-ce que t'as envie de taper des poissons et de servir des sangliers à des connards C'est les tâches ménagères du village T'es le personnage principal Respecte-toi, nom de Dieu Et c'est quasiment un exploit, mais ils ont réussi à rater le gameplay de chaque mini-jeu. Entre les problèmes de contrôle, Christian Clavier qui répète son simple de voix toutes les 3 secondes. Les graphismes dégueulasses, Obélix qui boit de la potion magique et qui s'envole. What J'ai rarement vu un jeu qui racle autant les profondeurs de l'incompétence. Et si vous vouliez faire des mini-jeux, mais bordel de merde, au moins laissez-moi tous les choisir depuis le début J'ai dépensé 350 balles pour une bonne sodomie, alors faites preuve d'un peu de pitié et laissez-moi choisir dans quelle pièce je me fais enculer. À un moment, pour être aussi nul, il faut le faire exprès. Alors je sais pas qui a fait ce jeu, mais je vais le découvrir. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. J'ignore quelle est la capitale du Honduras. Et j'ignore plein de gens sur Facebook. Si c'est de l'argent que vous voulez, moi aussi. Enfin, je veux dire... Attendez, j'ai un double appel. Oui. Ah, oh, maman, non Je travaille, là. Je suis occupé. Bisous. Bisous, tchao. Salut, salut, ciao. À plus tard. Mais je vous préviens. Je vous préviens. J'ai acquis une expérience bien particulière sur YouTube au fil des années. Si vous arrêtez de faire des jeux maintenant, tout se passera bien. Mais si vous continuez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Je vous passe le service après-vente. Oh, mais... Allô Allô Ok Attends. Comment tu que ce Allô, allô 